ആ മൊട്ടത്തലേ നസാണി മേലുദ്യോഗം കളിച്ച് നിന്നോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ആ സല്യൂട്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മേടിക്കണ്ടേ ഷറഫുദ്ദീനെ വേണം ആ അതിന് വേണ്ടത് ഉണക്കെ ഐ പി എസ് അല്ല പവറാ പദവി അതിവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പണം അത് പൂത്തതായിട്ടും പുത്തനായിട്ടും ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വാപ്പ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കൊപ്ര കച്ചവടക്കാരൻ ഖാദർവായിയുടെ കയ്യില് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ആ ഓട്ടക്കാരന്റെ തൊപ്പി നിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് തന്നത് പണ്ട് വൈകുണ്ടത്തിലെ സാക്ഷാൽ വിശ്വത്തിന്റെ നാഥന് നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടേറ്റപ്പോ പ്രതികരിച്ചില്ല ഉറക്കം നടിച്ചു ആ ചവിട്ടിന്റെ പാട് പിന്നീട് ശ്രീവത്സമായി പക്ഷേ ഈ വിശ്വനാഥന്റെ നെഞ്ചത്തേറ്റ ചവിട്ട് ഒരു കറുത്ത പാടാ ആ പാടങ്ങ് മായിച്ചു കളയും വരെ ഉറങ്ങില്ല ഈ വിശ്വനാഥൻ ഇന്ന് ആ കോഴിക്കച്ചവടക്കാരിക്ക് അവൻ അഭയം കൊടുത്തു വിശ്വാസ പ്രകാരം അവൾ അവന് മുറപ്പണ്ണ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ താലികെട്ടും ചടങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ആദ്രാജ് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ചന്ദ്രൻതൊടി തറവാടാ ചന്ദ്രൻതൊടി മാധവമേനന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്ന മൗനം അതിന് സമ്മതമായ പിന്നെ ഈ വിശ്വനാഥൻ കാഷായവസ്ഥം ധരിച്ച് കാശിക്ക് പോയാ മതി അങ്ങനെ ഒരു വേല വേണോ വേലായി സാ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തള്ളണം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രൻ തൊടുത്തറവാടിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മുൻപേ നടക്കുന്നവന്റെ പിറകെ വരും അനുസരണയുള്ള അനുജൻ അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഗുരുവാ ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ തിരുത്ത വിശ്വാസ അനുസരിച്ചും അനുസരിപ്പിച്ചും ഞാനും നീയും ഇത്ര കാലം നടന്ന വഴികൾ അത്രയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ ഈ ആയുസ് പോരാ മൂർധാവില് നരവീണ് തുടങ്ങി നിനക്ക് എനിക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഉള്ള ഭാരം ഇനിയും കൂട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട എടോ ഒരു മനുഷ്യായുസിന് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വരെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിക്കാം അത് സിഗരറ്റ് ആയാലും കള്ളായാലും പെണ്ണായാലും എന്ത് പോലെയാട്ടായാലും ശരി പ്രതികരിക്കില്ല നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങും ഷുഗറായിട്ടും പ്രഷറായിട്ടും കൊളസ്ട്രോളായിട്ടും ക്യാൻസറായിട്ടും എല്ലാത്തിനും മരുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പുലർകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നടന്നാൽ മതി പക്ഷേ മനസ്സങ്ങനെയല്ല അതിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ മുക്കാൽ മണിക്കൂറല്ല മുപ്പത് കൊല്ലം നടന്നാലും മതിയാവില്ലെന്നറിയാം എന്നാലും നടത്തം തുടങ്ങ് ചന്ദ്രൻ തുടി മാധവേനൻ ഒരുപാട് ദൂരയ്ക്കല്ല എൻ്റെ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിനക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കാശിക്ക് പോകാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ ഈ ഗുരുവിന് വേണ്ടി ശിഷ്യൻ അതങ്ങ് സഹിച്ചേക്ക് വെട്ടുകാടാ പണ്ട് വെട്ടാനും കുത്താനും നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തിയതും വഴി പറഞ്ഞതും ഞാനാ ഈ ഞാൻ തന്നെയാ പറയുന്നത് വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു പോക്കണം ഇന്ന് തന്നെ സാക്ഷി ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഗൗരിയെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഒഴിവാക്കാൻ ആ വാതില് ജാരി ഇട്ടത് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ ചെന്ന് തുറന്നു കൊടുത്താലേ പെണ്ണിന് തൃപ്തിയാവൂ ആരാ പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് മറക്കാൻ മാത്രം കാലായി പക്ഷേ കൂടപ്പരപ്പുകളായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പൊറുക്കാം അല്ലേ ലക്ഷ്മി കയറി വന്നത് പടിയടച്ച് വെണ്ണം വെച്ച പഴയേട്ടനല്ല പലതും കണ്ടും കൊണ്ടും മനസ്സും അടുത്തു പോയ ഒരു വൃദ്ധന വന്നല്ലോ അത് മതി അങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ ഒരായിരം തവണ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അനുവാദം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാലം 
എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട് വിട്ടലഞ്ഞപ്പോഴും മനസ്സ് ഈ മണ്ണിലായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ അല്ലാതെ ആരെയും സങ്കടപ്പെടുത്താനല്ല എന്റെ മോൻ അവിടെ കയറി വന്ന് വല്ലതും ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ നിന്റെ മോനല്ല സകല സങ്കടങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി ഞാൻ ഒരുത്തനാ ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ നിന്നപ്പോ കണ്ടില്ല കാൽച്ചോട്ടിൽ കണ്ണീര് നിന്റെ മോൻ അതെന്നെ കാണിച്ചു നിന്റെ ഉമ്മർത്ത് വന്ന് ഏട്ടന അപേക്ഷിക്കുക എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണണം ഈശ്വര അവൾ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ വന്നാ പറയണം അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എന്റെ മകളുടെ മുമ്പിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കാനാ ഇന്നലെ വരെ ഉള്ളു കല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അതല്ല പ്രായശ്ചിത്വത്തിന്റെ കണ്ണീരാ എന്റെ മോള് അച്ഛന്റെ കൂടെ വരണം കരഞ്ഞിട്ടാ വിളിക്കുന്നത് ഇല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഓരോ കുഞ്ഞും കരഞ്ഞിട്ടാ ജനിക്കുന്നത് ആ കരച്ചിലടക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയും താരാട്ടും തലോടിലും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടായതാ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരമ്മ പക്ഷെ ഞാൻ ആ അമ്മയെ കണ്ടത് കണ്ണീരോടെയാ എന്നും എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ അവരുടെ അവസാനത്തെ കരച്ചിൽ ഞാൻ കേട്ടു കരച്ചിലല്ല കത്തി തീരും മുമ്പുള്ള നിലവിളി അന്നത്തോടെ വറ്റിപ്പോയതാ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ണീരും മുഴുവനും എന്റെ അമ്മ മോശക്കാരിയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും വലിപ്പം നോക്കാതെ മുഖത്തടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ അമ്മയെ മോശക്കാരിയാക്കിയാളാ അധിക നേരം നിക്കണ്ട ഈ ആയുസ് തീരും വരെ എന്റെ കാൽച്ചുവട്ടി കിടന്ന് കരഞ്ഞ അപേക്ഷിച്ചാലും കേൾക്കില്ല ഗൗരി നിങ്ങളുടെ വിളി കയറി വന്നിരിക്കുക കള്ള കണ്ണീരൊഴുക്കി മോളാത്രേ ചാവാങ്കാലത്താ തന്തയ്ക്ക് വെളിപാടുണ്ടാവണേ ഇനി ഇവിടെ വന്ന എന്ത് കുമ്പസാരാണാവോ നടത്തിയത് ലക്ഷ്മിയമ്മേ ഇത്ര നേരത്തെ ഓർക്കായോ ഉം അത് ശരി ഊഹിച്ചത് തന്നെയാ ഇനി കോഴിയുടെ നാറ്റം കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കം പോണ്ട ദേ ഇത് നല്ല ഒന്നാന്തരം പുൽത്തയില സുഖം താങ്കൾ പരക്കട്ടെ അല്ല എന്തു പറഞ്ഞു വല്യമ്പരാൻ മോളെ വിട്ടുതരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചോ ഹാ ഇനി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് മതി ഉറക്കം ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ സസ്പെൻഷനോട് പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ എസ് പി സാറിന്റെ വക ഒരു പാർട്ടി അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം വീശി ഹൈ എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് എന്നോട് മോഹം വീർപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമായി നർത്തം എന്തിനാ കറിയണേ എന്തിനാ കറിയണേ ലക്ഷ്മി 
കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്താ അത് ഈശ്വരം വിളിച്ചാലും എന്നോട് പറയാതങ്ങ് പോവേ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്താത് ഇത് ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി പോവാൻ മാത്രം എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായത് ആരാ ഇതിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വന്നപ്പോ ചന്ദ്രത്തൊടിയില് ഗുണ്ടായുഷത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ വന്ന പോലീസുകാരന്റെ യോഗം നിന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് ലോക്കപ്പിലിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊട്ടിയ അവിടെ സലാം പറഞ്ഞ് കയറി വന്ന് സെല്യൂട്ട് മേടിച്ച് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏമാനൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ പോയടാ ഇപ്പൊ നീ അവനെ വിളിച്ചാലും ഈശ്വരനെ വിളിച്ചാലും പലനോ രക്ഷ ഈ ഷറഫുദ്ദീന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചാവാനാടാ നിന്റെ വിധി എടാ ഷറഫുദ്ദീനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് തല്ലി കൊല്ലാതെ ഒന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ ചാവാനെങ്കിൽ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണാ ആ ഇതാ നിന്നപ്പോഴുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരുടെ കുഴപ്പം എന്തൊരു കിതപ്പ് നീ എന്നും ട്രാക്കിൽ കിതച്ചോടിയത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് വിലങ്ങനെ കെട്ടിയ റിബണിലേക്ക പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഈ കിതപ്പ് മരണത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പ ഞാൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നീ കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നിന്റെ തള്ള ചത്തത് ഒരു സ്വാഭാവിക മരണ അല്ല കൊന്നതാ ഞാനല്ല അതിന്റെ പേരിൽ അംഗം ജയിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ട് പാതി വഴിക്ക് നീ കണ്ട ചന്ദ്രൻ തൊടി മാധവമേനോനെയും കൊന്നു തള്ളിയതാ ഞാനല്ല പക്ഷെ നീയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും അതിനുള്ള എഫ് ഐ ആർ ഇവൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഇക്കൂട്ടത്തിലൊരെണ്ണം ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് ഗൗരി നല്ല നേരം നോക്കി തീർക്കും ഞാൻ അതിനെ വിശ്വനാഥന്റെ ഓരോ കളികളെ കളിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് വിശ്വനാഥൻ പുറപ്പെടുവിക്കും പക്ഷെ കളിക്കുന്നത് ഈ കളികളൊക്കെ അസലായിട്ട് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരാ തലത്ത ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം വെട്ടുകടാ കൊല്ലുന്നത് ഇവനൊരു ഹരമാ കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവിടുന്നത് എനിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഇവനും ഞാനും ഇച്ചിരി അക്സെൻട്രിക്കാം ഉന്മൂലന പ്രക്രിയ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ചന്ദ്രൻ തൊടിയിലെ കാരണവർക്കും പണ്ട് തറവാടിന് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങിപ്പോയ നിന്റെ തള്ളയ്ക്കും ഒരുമിച്ച ഒരിടത്ത് ഒരുപോലെ മട്ടടെ ഒരുക്കും ഈ വിശ്വനാഥൻ ചന്ദന മുട്ടികൊണ്ട് നീ നല്ല ചോറയിൽ ഉണ്ടാകത്തോണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ചത് ചന്ദ്രൻ തൊടിയിലെ തെക്കേ പറമ്പിലുള്ള പാഴ്മരങ്ങളാ പണ്ടേ പതിവുള്ളതാ ചാവാൻ കിടക്കുന്നവന്റെ ചുണ്ടത്ത് വെള്ളം തൊട്ടു കൊടുക്കുന്ന കർമ്മം ഇവിടെ വെച്ചിപ്പോ ഞാൻ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് നിർവഹിക്കാം 